ছেলে মরে যাওয়ার পর আমরা খুব অসহায় পড়েছি সব পেছনে ছেলে পেছনে টাকা ফেলেছি এখন ওর বাবার যে চিকিৎসা করবো সেটা আমি পাচ্ছি না এখন আমরা সর্বহারা অর্থহীন একবার আর কিছু নেই মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায় নেই নমস্কার কি হয়েছে আপনাদের মানে আপনাদের একটা ছেলে মারা গেছে আপনার স্বামীর কি হয়েছে কি হয়েছে আপনার ছেলে মরে যাওয়ার পরে চিন্তা মাথায় ঢুকে যায় অনেক কয়েক টাকা পয়সা ছেলের পিছনে খরচা করলাম ছেলেকে বাঁচাতে পারলাম না ওই চিন্তায় আমার রোগে ধরে নিল ক্যালসিয়ামের অভাবে আজকে বিগত এক বছর চার মাস ধরে আমি বিছনা শয্যা আছি মানে এক বছর চার মাস ধরে উনি এইভাবে শয্যাশায়ী রয়েছে উনি চিকিৎসা করাচ্ছেন পিজিতে করছি আচ্ছা মানে সঠিক ভাবে চিকিৎসা চলছে ওষুধপত্র সব ঠিকঠাক খাচ্ছে আমি যে কই নিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ এখন ওষুধ কিনতে পাচ্ছি না স্যার হ্যাঁ এখন আর ওষুধ কিনতে পাচ্ছি না কি বলছে ডাক্তার উনার কি হয়েছে ক্যালসিয়ামের অভাব বলল সব পরীক্ষা করেছে সব ভালো রিপোর্ট আছে শুধু ক্যালসিয়ামের অভাব ক্যালসিয়াম বাড়াতে বলছে এই দেখাটা দামি 400 টাকা 500 টাকা করে এক একটা ওষুধ 10 টাকা 10 ওষুধ থাকবে কতদিন ধরে এক বছর ধরে উনি এইভাবে শয্যাশে আমি কিছুদিন আগে ওনার একটা ছবি আমি ফেসবুকে দেখতে পারি এবং ফেসবুকে দেখার পরে আমার ভীষণ কষ্ট হয় ভাড়া লেগে খাবার খাদ্য কিছু ঠিক মতন খেতে পারছি না পয়সার অভাবে শোচনীয় আমার আমি সর্বহারা অর্থ দিক দিয়ে আমি একেবারে সর্বহারা হয়ে গেছি আর আমার মৃত্যু ছাড়া কোনো উপায় নেই একেবারে সর্বহারা আপনার ছেলে কতদিন আগে মারা গেছে চার বছর আগে আমার ছেলে মারা যায় ছেলের পিছনে বহু টাকা খরচা করলাম ছেলেকেও বাঁচাতে পারলাম না ছেলে কি হয়েছিল ছেলে টিভি ম্যানিনজাইটিস হয়েছিল টিভি ম্যানিনজাইটিস হয়েছিল চার বছর আগে ছেলে মারা যায় 
ওই চিন্তায় আমি চিন্তায় চিন্তায় আমি ভুগছি ছেলে মরে যাওয়ার পর আমরা খুব অসহায় পড়েছি সব পেছনে ছেলে পেছনে টাকা ফেলেছি এখন ওর বাবার যে চিকিৎসা করবো সেটা আমি পাচ্ছি না কোথা থেকে করব ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি ঘর ভাড়া দেবো না কি করবো এই বাড়িটা আপনাদের ঘর ভাড়া হ্যাঁ ভাড়া নিয়ে থাকি কত টাকা ভাড়া দু হাজার টাকা ভাড়া দু হাজার টাকা ভাড়া গনাঘাটি ওয়াইফের যা ছিল সব বিক্রি বাট্টা করে এত দিন চললাম এখন আমরা সর্বহারা অর্থহীন একেবারে আর কিছু নেই মৃত্যু ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আর আপনার মৃত্যু ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এটা আপনার ছেলে নাকি এটা আমার ছেলে হ্যাঁ মানে জল জান তো ছেলেটা চলে গেছে মানে ছেলে ছেলে চলে যাওয়ার পর থেকে উনি এইভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে তখন ও তো বিছনায় পড়েনি কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তারপর আস্তে আস্তে বিছনা নিয়ে নিল যতদিন পয়সা ছিল করেছি এখন পয়সা নিয়ে আর করতে পারছি না ওষুধ কিনতে পারছি না ক্যালসিয়াম খেতে বলেছি ভালো করে তারপরে গেলে পরে হসপিটালে গেলে পরে রক্ত পরীক্ষা করতে পারবে ক্যালসিয়ামের পরীক্ষা করতে পারবে সব পরীক্ষা করতে গেলেও আমার দেড় হাজার নতুন লাগে পাবো কোথায় ভাবছি না সব শেষ বিহারি তোমাকে সাহায্য করে তাহলে আমি বেঁচে যাব স্বামীটাকে বাঁচাতে পারবো উনি চলে গেল তার কাছে থাকবো কেউ নেই চাল পাই ফ্রি তে ওইটা খাই আচ্ছা আপনারা বৃদ্ধা ভাতা বা বৃদ্ধা ভাতা ওনার বয়স কত হয়েছে কত বছর আটান্ন বছর মতো রুটি করলে তিন খানা রুটি করি আপনাদের দেখার মতন কি আর কেউ আছে এখন বর্তমানে থাকলে তো আমার কোন চিন্তাই ছিল না দেখার মতো কেউ আমার কি হবে আমি নিজেই জানি না আপনি কাঁদবেন না মানে আমার ভীষণ খারাপ লাগছে আপনি এইভাবে কাঁদছেন আমার খুব খারাপ লাগছে আপনি কাঁদবেন না বারো তারিখের ডেট আছে কি করে নিয়ে যাবো তিন মাস দিতে পারিনি পয়সা হবে আর ডাক্তার বলছে দিদিমণকে তিন মাস নিয়ে যেতে একটু হাঁটতে পারতো বসতে পারতো কিন্তু আপনি বন্ধ করে দিতেন বলতে তো পারছি না যে আমার পয়সা হবে আমি আসতে পারছি না আবার এই বারো তারিখের ডেট দিয়েছে মানে আপনি যেতে পারছেন না 
আপনার আপনার ছেলের মতনই আমি আপনি একদম টেনশন করবেন না যারা দেখছে তাদের কাছে অনুরোধ রাখবো যে এই পরিবারটার পাশে অন্তত যেন ধারাই ঠিক আছে আপনি কাঁদবেন না আপনি কাঁদবেন না মানে আমার ভীষণ কষ্ট লাগছে আপনি কাঁদবেন না আপনি কাঁদবেন না দিনের পর দিন ঘুম নেই চোখে রাতের পর রাত ঘুম নেই চোখে কি করবো একবার এই চোখ তোকে পয়সে করলাম পায়খানা করে চুলে পয়সে করলাম আপনি মানে আমি আমার নিজের খারাপ লাগছে কতটা অসহায় ভাবে জীবন যাপন করছে আমাকে কতদিন ধরে বলছি একটু খাসির জুস খাওয়া আমাকে আমি একটু তাহলে কি আছে ভাবে একটু বসতে পারবো হাঁটতে পারবো আমি কি কোথা থেকে খাওয়াবো বলো আমার পয়সা থাকলে আমি তো খাওয়াতাম মানে উনি বলছে খাসির জুস খাবে মানে একটু খাসির টেংরি খেতে ইচ্ছে হ্যাঁ টেংরি খেতে হ্যাঁ টেংরি খেতে চাইছে টেংরি মানে উনি খেতে চাইছেন পয়সা হবে খাওয়াতে পারছি না কোথা থেকে খাওয়াবো ওষুধ কিনতে পারছি না খাওয়াবো কোথা থেকে ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা আমি কথা বলছি আরো অনেক চেনা পরিচিত যাদের আমার চেনা পরিচিত তাদের সাথে কথা বলছি যাতে ওনার অন্তত ফিজিওথেরাপিটা হয় ঠিক আছে আর এই টাকাটা দিয়ে আপনি যতটুক যা পড়বেন ওনার ওনার যেটা খেতে চাইছে ওটা একটু কিনে দেবেন আর ওষুধটা পারলে একটু কিনে দেবেন ঠিক আছে আর আপনি কাঁদবেন না হ্যাঁ এখানে টাকাটা আপনি রেখে দেবেন দেখুন কত ক টাকা আছে দেখুন দেড় হাজার টাকা আছে এই টাকাটা আপনি ওনাকে দিয়ে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে দেবেন আর ওষুধ যতটুক হয় নিন আমি আবার আসব ঠিক আছে হ্যাঁ আপনি খুশি তো খুশি আমি আপনি হাত জোর করবেন না আপনি আগে সুস্থ হয়ে উঠুন আপনি হাত জোর করবেন না ভালো থাকুন আমি অবশ্যই আবার আসবো ঠিক আছে আপনি ভালো থাকুন আপনার মানে যিনি ফিজিওথেরাপি করতে তার বউ বলেছে পয়সা না হলে ফিজিওথেরাপি করতে যাবে ওনার ফিজিওথেরাপি হবে হ্যাঁ আমি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করব। ঠিক আছে 
আপনার ফিজিওথেরাপি হবে আমি এখানে আজকে বলে গেলাম ঠিক আছে আপনারা ভালো থাকুন ঠিক আছে আমি যতটুকু পারবো ওনার আরো ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি ঠিক আছে ভালো থাকুন